meine lieben Zwillinge, wir haben Neumond in der Jungfrau, das heißt, Jungfrauen stehen fürs Nachgrübeln, fürs Nachdenken und ja, sich Gedanken machen und das ist äh, manchmal sehr, sehr gut und notwendig, mal kurz auf die Pause zu drücken, zu sagen, okay, was ist gerade in meinem Leben, was gehört in meinem Leben, was gehört nicht mehr in meinem Leben, das möchte ich gemeinsam mit euch reinschauen, äh, zumindest für diesen Zeitraum bis zum nächsten Vollmond in den Fischen. Wenn dir meine Arbeit gefällt und ich hoffe, das tut sie, dann bitte abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann äh, mein Paypal-Link findest du unten in der Beschreibung. Gern, ich freue mich über jeden Beitrag äh, und Betrag, <lacht> äh, den du mir sendest. Äh, like und kommentiere das Video. Erlaube durch das Like und Kommentieren ein Herz zu öffnen und äh, der Botschaft dich wahrhaftiger zu erreichen. Wenn du möchtest, dass ich für dich Karten privat lege, dich coache, mit meinem Mentoring unterstütze auf deinem Weg, dann schreibe mir eine Nachricht auf Instagram, dort heiße ich genauso wie hier, Funky Russian Girl, oder schreibe mir gerne eine E-Mail auf post at funkyrussiangirl.love. Die findest du unten ebenfalls in der Beschreibung. Okay, meine liebe Quelle, ich bin bereit für die Zwillinge. Was ist die Botschaft für die lieben Zwillinge für diese Zeit? Was bringt der Neumond mit sich? Worauf legst du gerade deinen Fokus? Oh, du bist gerade im Aufbau der, Sta der inneren Stabilität. Mein lieber Zwilling, das freut mich sehr für dich. Das ist gut, das ist wichtig, notwendig. Nicht mehr im Außen zu suchen nach der Stabilität, sondern innerlich. Ach, schau mal, wir haben hier zwei Säulen. Das heißt, ja, deine zwei Seiten finden mittlerweile immer mehr zueinander. Und die arbeiten immer mehr miteinander zusammen. Das ist gut. Der Hierophant. Du gehst in die Tiefe. Ja, Ritter der Emotionen. Du erlaubst dir neue Gefühle. Du erlaubst dir wild zu sein, zu reagieren, zu fühlen. Das ist gut. Du entdeckst Kraft in dir. Das ist sehr schön. Ja. Und du erlaubst dem Ego zu sterben, sagen wir mal so. Ja. Und du gehst auch, äh, be du beobachtest deine Gedanken. Du, äh, mh, die Karte war aber auf dem Kopf, genau, das ist gut. Das heißt, manchmal bist du so schnell in deinen Gedanken, dass du dich sogar manchmal selber austrickst und manchmal sogar selber glaubst, was du denkst. Und, äh, Du liegst gerade Fokus darauf zu sagen, okay, und das ist gerade deine Kraft, deine Stärke, dass du wirklich ähm, nicht sofort allem glaubst mittlerweile, was du, was du siehst, was du fühlst, was du denkst, sondern erstmal wirklich abwiegst. Das ist jetzt gerade runtergefahren. Ah, okay. So. Und äh, jawohl, das ist super. Was haben wir hier noch? Geben und nehmen, das ist super. Schau mal, Ausgleich, das ist so schön, tatsächlich Ausgleich. Du schaffst innerlichen Ausgleich zwischen deinen inneren Parteien, vielleicht zwischen Verstand und Herz. Du erlaubst dir zu fühlen, immer mehr zu fühlen. Geben und Nehmen bedeutet Ausgleich zwischen männlichen und weiblichen Energie. Das ist so wundervoll. Ich freue mich so sehr für dich. Mega, mega, mega. Du baust innerlich Stabilität auf. Was hilft dir dabei in dieser Phase? Neugierig zu sein. Ja, natürlich. Neugierig für seine innere Welt zu sein. Zu sagen, okay, was ist das in mir? Was ist das eigentlich? Sich selbst zu fragen, wirklich sich selbst zu fragen, und zu warten. Atmen, 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 atmen. Bitte atmet, meine lieben Zwillinge. Es ist ganz einfach, aber es ist wirklich so. Das Atmen ist das beste, einfachste Mittel überhaupt, zu sich selbst zu finden. Und Ruhe zu finden, dass die Stimme, die mir versucht, irgendwie dazwischen zu reden, irgendwas zu sagen. Nee. Was dir auch ebenfalls dabei hilft, zu verstehen, dass du tatsächlich der Schöpfer deines Lebens bist, dass du nicht der inneren Stimme ausgeliefert bist.
dass du eigentlich die hohe Priesterin bist. Du bist die Schöpferin deines, der Schöpfer deines Lebens. Ja, auch schau mal. The Empress and the Emperor. Wie geil ist das denn? Du bist der Schöpfer und die Schöpferin. Schau mal. Du musst dich nicht für die eine oder für die andere Seite entscheiden. Und die eine Seite ist nicht der König und die andere Seite ist irgendwie der, weiß nicht, nicht der Diener oder so, sondern beide Seiten sind vollwertig. So geil. Hohe Priesterin und hohe Priester. Wow, krass. Ähm, ja, du musst dich nicht entscheiden. Bei alles ist gut. Ähm, ja, wir haben hier zwei Emotionen, zwei der Kelche. Vier der Inspirationen, vier der Stäbe und neun der Münzen umgekehrt. Ja, tatsächlich. Es kommt zu Verschmelzung zwischen beiden Parteien. Es kommt zu Verschmelzung. Mega. Ja. So, was ist in dieser Phase vielleicht ähm, nicht unbedingt notwendig? In dieser Phase der Verschmelzung. Was ist nicht von Vorteil in dieser Phase der Verschmelzung? Was darf quasi auf die Pause-Taste gedrückt werden? Liebe Karten. Für die Zwillinge bitte, für die Zwillinge. Dankeschön. Das Gefühl des Allwissens, das könnt ihr bitte <lacht> erstmal wegstecken. Das Gefühl des Allwissens, das Gefühl dessen, dass ihr, wie gesagt, alles weiß, wie es ist und so weiter, das braucht ihr nur erstmal in dieser Zeit nicht. Wisst ihr warum? Weil, ähm, wenn man sagt, okay, ich weiß alles, sozusagen, das erlaubt euch nicht, noch mehr zu lernen. Und wir haben ja gesehen, werde neugierig. Und das Gefühl, das ist alles gut, es ist alles gut, ich habe, obwohl es vielleicht nicht unbedingt alles gut ist, aber es ist alles gut, auch das werdet neugierig, nicht nur in eure Gedanken, sondern auch in euren Emotionen. Seid nicht faul, legt nicht die Hände zusammen und sagt, ach okay, ist alles gut, brauche ich nicht machen. Nee, es darf, er dürft neugierig sein. Ja, tatsächlich dieser Aspekt des Allwissens darf jetzt erstmal weggelegt werden, ihr dürft jetzt neugierig sein. Und was ist so gar nicht mehr, was gehört so gar nicht mehr in euer Leben? Laura, was gehört noch dazu? Dankeschön. Ah ja. Drama Zwischenwelt, Flaschenpost. Dass ihr euch an, an der Außenwelt orientiert. Nee. Das ist vorbei. Zwillinge, das ist wirklich vorbei. Bitte schaut nicht, was die anderen machen, wie es die anderen machen, sondern es ist wirklich endlich an der Zeit, dass ihr nach innen schaut. Dass ihr wirklich eurer, eurer inneren Welt widmet und sie nicht mehr als Zerstörer beobachtet, sondern wirklich die andere Seite immer mehr immer mehr, immer mehr sprechen lasst, die andere Seite, die erbaut, die kreiert. Weil natürlich Zerstörer, also wir sagen mal so, Zerstörereigenschaften sind auch notwendig, um eine gewisse Phase zu beenden, sozusagen, ne? um quasi etwas zum Ende zu bringen, um vielleicht sogar eine Beziehung zu kappen und so weiter. Aber wenn man nur diese innere Stimme von Zerstörung in sich hat und die innere Stimme der 
des Aufbaus aber nicht durchkommen lässt, da wird man nur das, der innere Zerstörer sein. Aber in euch ist beides. In euch ist beides. Und äh, das sagen die Karten, es bringt nur Drama mit sich. Wenn ihr immer nur darauf wartet, was die anderen euch sagen, was die anderen euch sagen, dass die Anweisungen immer von außen kommen, nee, das ist Quatsch. Bitte hört damit auf. Das darf jetzt wirklich gehen. Das ist immer so hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Meine lieben Zwillinge, vertraut bitte auf eure, auf die innere Stimme, die, die erbaut, auf die innere Stimme, die liebevoll ist, auf die innere Stimme, die kreiert, die zusammenbringt, die liebt, die möchte auch raus. Ja. Kreiert innere Welt, volles Geben und Nehmen, des Gebens und Nehmens. Ähm ja, <lacht> so sieht's aus. Wundervolle Zeit. Gibt das mal euer Ego auf, darüber, dass ihr alles wisst. Geht neugierig, äh, werdet neugierig, geht curious, werdet neugierig. Atmet, 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 verbindet, mit, verbindet euch mit eurem Körper. Ja, und kreiert euer Leben, seid Mitschöpfer von eurem Leben. So sieht's aus. Meine lieben Zwillinge, lasst mich wissen. Ich hoffe, die Botschaft hat euch erreicht. Es hat euch gefallen. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.